السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجاء الله تمشور مجزم سبحانه وتعالى وتجعلي نعم ياك نخير زاك ويبات عبادة ياك تكوف ويصل على سيري ووكاتي نقو جمع حيث يقول جاويت مبالي قوز مجزم سبحانه وتعالى بيلا كشكو عمدا Na mwana shekha wetu, muhadhiru wetu Hamefika katika viwanja hivi Haina buli kumkaribisha Aweza kutupati ya mafunzo Lewa tatufunza juu ya nini Tupate kuelewa na kuelimika Kwa hivyo tutuliza kilizetu Tuweza kumskiliza Sheikh Muhammad Mulkarim Karibia Maik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي كان وهو على مكان قبل خلق ما كان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون لو كان كيف كان يكون وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا محمد الرسول الله الحمد لله الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار إخوات الإيمان أحباب رسول الله نجزان وقت كيماني وبنزي ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم kwanza kwa neema hii tuliyoipata lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala japo ni kuswali raka mbili kuwa muislam ni neema tosha wewe kama muislam kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu dini ziko nyingi duniani na wengine wao kama shihu anti ni dini wanaoabudu wana uchi wa mwanamke wanasema maadamu wewe ulipozaliwa ulitoka kupitia njia kama ile sasa tukiabudu pale kuna maana ama kuna matatizo gani hiyo ni dini lakini we ni muislamu unamsujudia Allah lazima useme alhamdulillah judaism judaism mnamo mwaka 457 bc hawa ni watu waliomkataa nabii Musa baada ya kupingamana na Harun nabii Musa yeye ameenda kupokea Taurati yani sheria mbao mbili akamwacha kaka yake nabii Harun awaangalie watu wake nabii Musa aliporudi watu hawa ambao waliomkataa nabii Musa wakatengeneza ndama wakafanya ndama kuwa Mungu wao hao nao ni Judaism ambao kwamba wako na Mungu wao ndama lakini wewe ni Muislam unamkubali Mwenyezi Mungu ambaye haonekani na hajaonekana unasema huyo ndiye Mungu wangu lazima useme alhamdulillah sasa Uislamu kuwa Muislamu ni neema tosha ndugu zangu Waislamu haya kuna hawa nao walio karibu wetu majirani zetu wa Kristo na wao nao Mungu wao ni mmoja kagawanyika katika sehemu tatu wao kwa imani yao wanasema Mungu mmoja kagawanyika katika sehemu tatu lakini si kweli kwa sababu ingelikuwa hivyo Qur'an ingelikuwa inasema uongo lakini Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an wao wanasema Mungu watatu haswa kwa hivyo ni kweli wao hawana Mungu mmoja wako na miungu mitatu wa kwanza wanasema Mungu Baba wa pili Mungu Mwana wa tatu Mungu Roho Mtakatifu leo natoa ofa nyingine jana nilitoa na sikupa tajibu Leo natoa ofa nyingine kwa Mkristo. Aje katika atuonyeshe katika Biblia. Wapi imeandikwa kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Nampa elfu moja <laughs> Ndio maana na kama sina mashem tanikopesha. Elfu moja Tenda hiyo. Wa, narudia tena katika Biblia wapi andiko Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu watatu pale pale tumeka Biblia mbili ya kwanza 
ni ya imprimato yani roman catholic wanaenda jumapili makanisani iko na 73 box ya pili ni ya protestant hao wame protest wamepinga kwa roman catholic cha ajabu yani mtoto anampinga mama yake mtoto kazaliwa na mama kisha kasha kuwa mkubwa anamwambia mama we si mama yangu sasa hii biblia ya juu eti inampinga huyu biblia ya chini anasema we si mama yangu ile hali yeye kazaliwa pale sasa hao wameprotest wamepinga lakini mama yao ni roman catholic roman catholic kanisa hili ukiingia ndani kuna kanisa kuna sanamu ya mama maria ndani ya roman catholic kuna sanamu pale limechongwa la mama maria lazima mkristo afike pale apige magoti alisujudie salamu lile akianza kusema salamu mama maria umejaa neema mama wa mungu katika kanisa kanisa hilo pili kuna kani, kuna sanamu la josefu yani yusuf katika historia ya kiislamu nilimzungumzia nili juzi yusuf an-najjar katika mfumo wa historia za kiislamu maqusus al-anbiya nilimtaja yusuf an-najjar katika biblia me, naye ametajwa leo tutamtaja sasa hivi tukizungumzia habari ya ubatizo je yesu kabatizwa hiyo inafuata lakini kwanza salamu lazima tusalimiane kwa hivyo roman catholic pia katika kanisa lao kuna sanamu lingine la Josefu alafu pia kuna sanamu lingine la Bwana Yesu lakini hao wengine hawana masanamu katika kanisa lao lakini mama yao ni Roman Catholic leo mtu anakuja kumkataa mama yake sasa uislam unakataza hilo miongoni mwa masala ambayo wakristo wanaamini kama vile waislamu wanavuamini nguzo tano za uislamu nguzo sita za imani moja ya ihsan muislamu yoyote awe muislamu mpaka sharti yaamini shahada ya kwamba Allah ni wa pekee na ndiye Mungu anayefaa kuabudiwa na Muhammad ni mtume wake Mwenyezi Mungu lazima muislamu amini swala lazima aswali zaka lazima atoe saumu lazima afunge hija lazima aende hasa wakristo na wao pia wako na nguzo zao miongoni mwa nguzo ambazo wakristo wanazoamini moja wapo wanaamini Yesu kafa msalabani pili mkristo yote hawezi kuwa mkristo sharti amini Yesu mwana wa Mungu ndio mkristo halisi yani mkristo akikataa Yesu si mwana wa Mungu si mkristo tatu lazima waamini Yesu Mungu mwenyewe nne Yesu kabatizwa kwa nini nazungumzia masala ya kubatizwa leo kwa nini leo tunachambua je Yesu alibatizwa ama hakubatizwa kwa nini kwa sababu 30 30 Qur'an mwanadamu yoyote anapokuwa anazaliwa na mama yake huwa tayari ni muislamu 30 30 alkarimu na mwanadamu akizaliwa yani wewe hata kama unaitwa John mkeo anaitwa Mary nyie ni wa Kristo lakini ukimzaa mtoto kwa mujibu wa imani ya Kiislamu na mfumo wa Kiislamu yule mtoto ni Muislamu japo baba na mama ni wa Kristo sasa kwa nini leo nazungumzia ubatizo na ulitoka wapi soma aya basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa safi ndilo umbile Mwenyezi Mungu alioaombea watu unaona elekeza uso wako katika dini iliyo sawa sawa ndilo umbile Mwenyezi Mungu alioaombea watu yani dini hii ya Kiislamu Allah katuumbia Allah anajua mimi mwanadamu na muumba kisha nitampatia sheria ya kunisujudia kisha na muumba huyu mwanadamu kisha nitamwambia huyu mwanadamu aruku asujudu aswali katika kusujudu lazima viungo vyako vibete lazima ubete kiuno lazima ubete goti lazima ubote mkono sasa hali ya kusujudu kuna viungo ambavyo vinabeta beta Mungu akatuumba katika hali hiyo mikono yetu hapa inabeta hapa mguu na kunjika laiti Mungu angetuumba kuanzia kiunoni mpaka chini hakuna kubetesha mguu unatembea jinsi ulivyo mkono ulivyo hakuna kubetesha mkono unatembea jinsi ulivyo hivi unazaliwa jinsi ulivyo ungeweza kwa 
kweli kumsujudia Mungu wewe? La, usingeweza. Allah akakutumba sisi katika umbile la Kiislamu, katika mfumo wa Kiislamu. Anajua mwanadamu huyu baada ya kumumba mtamwambia anisujudie. Katika kusujudu lazima kiungo hichi kibete, lazima kiungo hichi kende hivi, lazima paji la usu lende katika ardhi. Soma aya basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Safi. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliloaombea watu. Ndiyo. Yaani dini hii ya Kiislamu. Dini hii ya Kiislamu endelea. Inafikia na barabara na umbo la binadamu. Tulia. Hii dini ya Kiislamu inafikia na barabara na umbo la mwanadamu. Mwanadamu jinsi alivyoumbwa ndivyo ilivyo Uislamu. Uislamu uko na nguzo tano. Mwanadamu anapoanza kujenga nyumba nishati aanze na nguzo. Lazima nguzo huwezi kwanza na mabati ama mabamba juu kisha nguzo hamna chini. Hiyo hiyo sio nyumba. Kwa fundi yoyote anaanza nguzo chini. Asa Uislamu nguzo zake tano. Tazama mkono wako kulia, tazama mkono wako wa kushoto, mguu wa kulia, mguu wa kushoto, uko na vidole vitano. Majina Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala ukisoma katika Qur'an, Allah anasema yuko na majina mengi mazuri mazuri. Ar-Rahman, majina mengi Ar-Rahim, Mwenyezi Mungu Al-Karim. Eh Rahma yani majina mengi Mwenyezi Mungu anayo. Majina yenyewe ni tisaini na tisa Majina yenyewe naomba narudia tena majina yenyewe ni tisaini na tisa ya Mwenyezi Mungu. Wapi utayapata majina haya katika mwili wa mwanadamu kila mmoja atazame mkono wake wa kulia. Akitazama mkono wake wa kulia ataona hapa katikati pamekatwa katwa kana kwamba ulikuwa umelala wewe usiku wakati mtoto mdogo akaja jamaa akaanza kukatakata mikono. Kila mmoja akitazama ataona mkato wa kwanza umechora moja. Katika maandishi ya Kiarabu, hesabati za Kiarabu moja inaandikwa kama vile moja inaitwa alif eh, inaitwa fat eh, inaitwa wahid wahid ni moja katika kiarabu na inaandikwa vile vile kama one ama kama moja kiswahili nikisema kisha nane unapoandika nane unaandika kama jinsi ilivyo jinsi ilivyo yani inaandika inaandika hivi kwenda chini yani kama vi lakini upande wa sijui naelewa vizuri unaandika hivi vi inakuwa hivyo lakini hiyo inaandikwa hivi. Sasa ukiangalia upande wa kulia inakuwa moja kisha inakuwa ngapi? Inakuwa nane. Kwa hivyo zinakuwa ngapi? Kumi na, kumi na nane. Angalia upande wa kushoto. Ukiangalia upande wa kushoto utaangalia kwanza herufi ya kwanza ni nane, imeangalia chini, kisha ya pili ni moja. Kwa hivyo ni themanini na ngapi? Themanini na moja. Majina ya Allah tisa. Ongeza kumi na nane, ongeza themanini na moja. Jibu lake lipi? Majina ya Allah. Allah ametumba katika maumbile ya Kiislamu. Sasa jina Allah, Allah ni jina zuri sana. Allah yoyote akiambiwa andike chini kwenye mchanga hapo, jina Allah anaandika alif na anaandika lam na changanya lam na he anaandika Allah. Sasa angalia mkono wa kulia kisha ufunje mkono wa kidole cha mwisho kabisa, unaandika alif, unaandika lam vizuri na lam na unamaliza na he, unachora jina Allah katika mkono wa kulia na kadhalika mkono wa kushoto. Unaumbwa katika maumbile ya Kiislamu. Ukibisha ndio hivyo hivyo, ukikubali ndio hivyo hivyo na Mkristo yote atazame mkono wake ataona majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yako katika mkono wake. Sasa we bisha ndio pale ni kufungulia Biblia. Sahi naogelea kwenye Qur'an ukibisha anafungulia Biblia. Allah anasema mwanadamu katika kaumbwa katika mfumo wa Kiislamu. Yoyote anaizaliwa, babake John, mama yake Mary, lakini mtoto anaizaliwa ni Muislamu. Maliza aya mwalimu. E, inafikia na barabara na umbo la binadamu. Safi. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe. Endelea. Hiyo ndiyo dini iliyo ya haki. Tena Allah anamaliza katika hiyo aya akisema hiyo ndiyo dini ya haki. Endelea. Lakini watu wengi hawajui. Lakini watu wengi hawajui. Wengi hawajui. Kwa Kristo wengi hawajui ya kwamba Uislamu dini ya haki. Wengi hawajui, wengi hawajui. Bali Uislamu unapakwa matope leo. Wasiokuwa Waislamu wengi wanaopaka Uislamu matope. Mimi ningependa kuambia wa Kristo wanaonisikiliza. Kwanza mtu asome Uislamu nini? Naomba Mkristo yote anaisikiliza leo katika mkutano huu akitoka hapa ima achukue simu yake yenye internet au aende kwenye cyber kefu yoyote 
aende afungue internet kisha andike islam what is the meaning of the word islam nini maana ya islam maana yake nini itakupa jina maana yake ni peace amani ni dini ya amani lakini je ni nani ambaye ametoka nje kiwanjani akatangaza ya kwamba Uislamu ni dini ya amani la hamna kila mmoja anabakia msikitini anaswali anaangalia mambo mengine wengine nje wanatupigia matusi waislamu ndio alshabab waislamu ndio alqaeda waislamu ndio watoa vita waislamu wanauana waislamu ndio magaidi waislamu yani uislamu ndio wanapokuwa matope waislamu wanafuga majini waislamu wako na majini kitabu chao ni cha majini waislamu haya matusi yote jamani unapakizwa uislamu kisha waislamu wenyewe wamekaa inshallah waacheni tu hivyo nani ambaye atatoka nje kuwaelezea wasio kwa uislamu kwamba uislamu ndio dini ya amani uislamu ndio dini safi kumbe islam maana islam kwanza maana yake ni amani lakini hawajui wao mara nyingi wakristo wanasikiliza viongozi wao Viongozi wao makanisani tulienda sehemu za ukambani kule na kumbuka mia si kitambo sana ni mwaka 2004 tu hivi. Tulienda kufanya dawa kule. Nafika kule mmoja katika wakristo amekuja kwenye mkutano anatuita. Anasema nyinyi mashepe, yani badili ya kusema nyinyi mashekhe, ye kwa imani yake tangu kufundishwa anajua hawa walimu wanaitwa mashepe. Sikio naeleweka vizuri? akasema nyinyi mashepe nikamuuliza hebu tulia rudia tena akasema nyinyi mashepe akamwambia tulia nikamuonesha aya katika biblia sisi hatuishi mashepe tunaitwa mashekhe kwa mujibu na hebu nisome hiyo aya 12 40 nehemia mada yangu ya leo naelezea je Yesu alibatizwa lakini kwanza ni salamu kisha tuingie kwenye mada 12:40 Nehemia. Eh, hey. nasema. Sikiliza, sikiliza wasio kwa Waislamu sehemu za bara wanavouelewa Uislamu. Hii ina openi challenge Waislamu. Na mimi na imani wale ndugu zetu wanaosafiri na matrela, wanaosafiri kwenda sehemu za bara, wanaoishi Nairobi wengineo, wanapata challenge kama hizi. Challenges kama hizo wanapata. Soma hiyo. Eh, ndivyo walivyosimama mikutano miwili yao. Hii ndio aya nilimsomea sehemu za ukambani. Ndivyo walivyosimama mikutano miwili yao. Walioshukuru nyumbani mwa Mungu. Nikamwambia ndugu yangu hapo, kuna watu walioko katika nyumba ya Mungu wanamshukuru Mungu. Endelea. Na mimi na nusu ya mashehe pamoja nami. Na mimi Nehemia na nusu ya mashehe pamoja nami. Nikamwambia nani? Soma vizuri hapo. Amwangalie spelling the word. Alipo spell pale akaona ni shehe sio shepe. Sasa kaambia nani alikufundisha shepe akasema pasta. Kakufundisha nini tena akasema mimi nilikuwa nataka kwa Muislamu lakini pasta wangu ameniambia mtu yeyote akitaka kusilimu kwanza anainama anapigiliwa mayai matatu kunyuma kisha ndo anakuwa Muislamu. Si jumla inaelewa vizuri? Yaani hizi ni itikadi ambazo zinaelezwa kupakizwa pakizwa uchafu Uislamu. Nani atakayetoka kusafisha mazingira haya? Nani? Mtu akitaka kusilimu kwanza wapigiliwa mayai matatu. Mm. Ndio wanavofundishana. Sivyo hivyo. Wengine wanasema Yesu alikufa msalabani akafufuka siku tatu. Haya mtume wao Muhammad kafa mbona hajafufuka? Kwa nini hajafufuka? Wanafundishana ya kuwa mtume aliliwa na nguruwe hakufufuka ndio maana Waislamu hawali nguruwe. Yaani muhabadi kaliwa na nguruwe ndio maana hakufufuka ndio maana waislamu wanachukia manguruwe hawali manguruwe. Haya ni masala tunapambana nayo bara huko sio huko. 11:7 mambo ya Walawi. 11:7 Walawi. 11:7 aliponiuliza mambo hayo siku mtumia siku tumia Qur'an maana yake haamini Qur'an kwanza akiangalia kitabu chenyewe anatetemeka ameketi na ustadhi tulikuwa na shekhe mmoja ndio msomaji wetu kaketi naye anatetemeka yani kule kukaa na Muislamu pia anaogopa anasema nikikaa na huyu Muislamu huenda akanitupia majini kule kukaa naye tu soma hiyo na nguruwe ndio kwa sababu yeye anazo kwato sikiliza Biblia hiyo wakristo sikilizani vizuri hii university tunawapeni bure leo 
hatuachajisheni hata kodi hapo unakuja unasoma vizuri kabisa na nguruwe kwa sababu anazo anazo kwato endelea lakini hana kwa, an, an, ana kwato eh ni mwenye miguu iliyopasuka kati ndio lakini hacheui safi yeye ni najisi kwenu endelea msile nyama yao wala msiguse mizoga yao safi hao ndio ni najisi kwenu tulia kama onesha hii aya vipi hapo rafiki yangu sema kweli nguruwe ni najisi lakini haya hayafundishwi makanisani hayafundishwi walichoambiwa oh Muhammad yeye hakufufuka kwa sababu alilio na nguruwe basi just but kuchukiwa uislamu ni nani wanaotoka kusafisha mazingira haya Uislamu unapakwa matope jamani. Uislamu unapakwa na ndio dini safi, dini ya amani. Laiti hapa Kenya tu ama Mombasa kuna tawaliwa na sheria ya Kiislamu, basi wa Kristo angekaa vizuri kwa sababu Uislamu unasema hata Uislamu ukitawala haujamkataza Mkristo asiende kanisani. Yaani Uislamu ukitawala we Mkristo unaenda kanisani unabudu vizuri lakini sisi tunawaambieni Mkristo wacha hivi, wacha kufanya hivi, wacha kufa. sio vita, amna hiyo. Dini ya amani kabisa. Dini ya amani kabisa. Tena Uislamu wanawake wanaangaliwa vizuri. Wanaangaliwa vizuri kwa heshima, lakini leo Uislamu unapakwa matopi na ndugu wa Kristo. Oh Waislamu wa, wa wananyanyasa wa, wanawake. Kwa nini? Eti wanao wake wawili wawili, watatu watatu, wanne wanne ni masala tunaulizwa bara wana mmoja alikuja akaniuliza mimi mm yani alikosa nafikiri alikosa mlango wa kubisha alikuja akaniuliza hebu niambie umeoa wake watatu mmoja umemweka likoni mwingine umemweka kilifi tena akanzongezea mbali kidogo ili nisifike haraka alafu mwingine umemweka bamburi ili kuna jamu nisifike haraka pia aniuliza sasa yule wa bamburi unampa moto moto huyu wa likoni na kilifi nani anayempa moto akasema kwa fikra zake Qur'ani inasema lazima ufanye uadilifu kama huyu unampatia kipande cha papa na yule pia unampatia kipande cha papa kwa hivyo kama huyu unampatia moto moto na yule pia sasa hiyo hiyo mpatie moto moto sasa anataka immediately baada ya kumaliza huyu uende kwa huyu inna lillahi Asa akauliza siku hiyo hiyo moja huyu unampatia moto huyu unampatia lini moto kesho yake anasema huyu hivyo sivyo kwa fi kwa elimu yake hiyo ni kwa elimu yake na mimi nawaambieni wa Kristo someni msiende mbali kwanza someni biblia kwa sababu tukiwapelekea kisayansi kisayansi masala mazito hapa duniani tu duniani wanawake ndio wengi kushinda wanaume wanawake ndio wengi Hayatufanye dunia nzima wanaume ni mia moja Wanawake watakuwa mia moja na ishirini au mia moja na thalathini. Kwa kila mwanamume mmoja hawa mia moja achukue mwanamke mmoja hawa waliobakia wanawake ishirini Tu wafanye nini ama wafanye nini wajiuze watu watupe tuwachinje tu tufanye nini Hili nataka Mkristo ajenisaidie Nisomee Mwanzo Mwanzo 29 22 Mwanzo Tabu ni cha mwanzo e, Inasema 29 22 Je, Yesu alibatizwa au hakubatizwa Soma kwanza hiyo Nieke sawa masala ya kuoa 29 22 Inasema Labda E, ni Labani. Labani. Eh, mimi najua ulikosea lakini nikakupa mwanzo muda kidogo tu. Labani akakusanya watu wote. Ndio. Wa mahali pale. Huyo ni mtu anaitwa Labani. Labani ana mabinti wawili, ana wasichana wawili. Lea na Zilpa. Lea alikuwa mkubwa. Zilpa alikuwa mdogo. Lea huyo mkubwa ana macho makubwa kama ya kikombe, kama kikombe cha kahawa vile mfano wake. Sasa Lea alikuwa si mzuri na ndiye mkubwa. Kwa hivyo kuna kidume anayeitwa Yakobo. Yakobo alipoangalia wale mabinti wawili, alimpenda yule mdogo mdogo. 
akamwachia yule mkubwa kwa sababu kwanza ni mkubwa pili si, si mzuri sasa anataka mdogo akamfuata baba mkwe ambaye anaitwa Laban endelea aya e, akafanya karamu ndio ikawa wakati wa jioni akamtwalea binti yake ndio akamleta Yakobo akamletea Yakobo ndio naye akaingia kwake ndio Labani akampa lea mjakazi mjakazi wake Zilpa ndio awe mjakazi wake ndio ikawa kulipokuwa asubuhi kulipokuwa asubuhi kumbe ni lea kumbe ni lea akamwambia Labani Yakobo akamwambia Labani Nini hii ulionitendea ulionitenda uli baba mkwe mbona umenifanyia hivi endelea siku siku kutumikia eh. kwa rehani eh rehani sio zilipa samani ni lea ah, raheli raheli ni lea na raheli sasa huu msichana mdogo anaitwa raheli zilipa alikuwa ni fanyikazi raheli na lea sasa yakobo alimtaka raheli hakumtaka lea lakini ilipofika usiku siku pale shamra shamra za harusi baba akamchukulia msichana mkubwa akamwambia sikiza bwana wewe ndio uliolewa bwana sio huyu ingia kule yule naye alipopata jamandi wa hivyo hivyo akaangalia nini wala nini akaenda kwenye shughuli zake za zile sasa kulipopambazuka asubuhi akaona sasa mbona huyu si yule ndio akamfuata baba mkwe akaambia baba mkwe mimi nilifanya kazi kumfanyia kazi huyo mdogo sio huyo mkubwa Endelea sasa sikiliza majibishano hapo. Maliza. Mbona umendanganya? Endelea. Labani akasema, "Safi. Havitendeki hivi kwetu eh? kumtoa mdogo kabla ya mkubwa." Sasa wewe unataka mdogo, huu mkubwa nani atamchukua? Mwanzo chukua mkubwa kisha baadaye mdogo. Endelea. Timiza siku zake saba. Endelea. Nasi kwetu kumto Eh, timiza siku zake saba. Ndio. Nasi tutakupa huyu naye. Endelea. Kwa utumishi Aku, aku atakao kutumikia Ehe. miaka saba mingine Yakobo akafanya hivyo ndio akatimiza siku zake saba ndio naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe unaona Raheli akachukuliwa akapatiwa Yakobo kuwa mkewe wa Kristo sikiliza vizuri Yakobo tayari hapa yuko na wake wangapi wawili yule mkubwa na yule mdogo kwa mujibu wa Biblia kwa imani hii ya wa Kristo Yakobo tayari kashapata ngoma mbili awe mkewe ukiona mimi natembea na msichana nikikwambia jamani huyu ni mke wangu basi huwa hatuzini ni halali yangu ninapomwendea Allah analipa malipo mema yani ni thawabu huyu ni mke wangu basi hatuzini Asa Biblia nasema huyo akawa mke wa pili wa Yakobo. Endelea chini sasa 31. Bwana Bwa, akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Sasa Mwenyezi Mungu sasa kwa hikma yake alipoona yule mke mkubwa ambaye ni Lea hapendwi, anayependwa ni yule mdogo, endelea. Naye akafungua tumbo lake. Akamfanya Mwenyezi Mungu yule mke mkubwa kuzaa. Yule mdogo ikawa hazai. Yule mkubwa ambaye hapendwi ndio Mungu akamfungulia kizazi. Endelea. Bali Raheli hakuwa haku, ha, alikuwa hazai. Alikuwa hazai yule mdogo. Endelea. Lea akapata mimba kaza mwana. Ndio. Akampa jina lake Reuben. Maliza. Maana alisema, eh. kwa kuwa Bwana ameona teso langu, ndio. Sasa mume wangu atanipenda. Endelea. A, akapata mimba tena. Ndio. Akazaa mwana. Akasema kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa ndio amenipa na huyu endelea muita jina lake Simeon maliza akampa mimba tena ndio akazaa mwana akasema basi wakati huu mume wangu ataungana nami kwa sababu nimemzalia wana watatu unaona lea alizaa watoto watatu anazaa watu akizaa Raheli yule mdogo hazai endelea kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. Ndio. Akapata mimba tena. Tena. Jamani, haya, endelea. Akazaa mwana. Eh. Akasema mara hii ndio nitamsifu Bwana. Eh. Kwa hiyo ndio akamwita jina lake Yuda. Maliza. Akaacha kuzaa. Akaacha kuzaa. Endelea sasa. Naye Raheli alipoona kuwa 
Hamzali Yakobo mwana. Sasa yule mke mdogo alipoona kuwa Hamzali mumewe mwana, endelea. Alimuonea ndugu yake wivu. Akaanza kuwa na wivu, endelea. Akamwambia Yakobo. Akamwambia Yakobo, nipe wana kama sivyo nitakufa mimi. Akamwambia Yakobo bwana nizalishe kama sivyo mimi nitakufa na uzunika, endelea. Yakobo akagadhabika. Akakasirika. Akamgangaza pikia Raheli. Ndio. Akasema, kumwambia nini mke wake? Mimi ni badala ya Mungu. Mimi ni badala ya Mungu niliyekufunga wewe usizae. Endelea. Aliyekuzuilia uzao uza wa mimba. Endelea. Akasema, Ndiyo. Yuko mjakazi wangu Bilha. Sasa yule mke mdogo alikuwa na mfanyi kazi wake nyumbani anafanya kazi mwenye anaosha vyombo anapiga deki mke mdogo sasa akamwambia mumewe sikiliza bana maana mimi sizai huyu mfanyikazi wangu muoe ongeongeza atakuwa ngapi huyo watatu watatu kumbe wajua hisabu wewe ah tuendelee mhm mm ngoma Mujia tatu hizo ili kwamba ndio azaye juu ya magoti ya magoti yangu maliza nami nipate uzao kwa yeye endelea basi akampa bilha mjakazi wake eh kuwa mkewe unaona bibi ile inasema akapewa awe mkewe ndio hili jina mimi nasisitiza sana kwa wakristo mkisoma biblia kweli makini ukisikia neno amekuwa mkewe bimaana ni halali yake yule kumingilia hawazini tena sasa tayari Yakobo kashakuwa na mke watatu. Ukimaliza hapo chini, hebu ruka hapo chini kwenye par paragraph nyingine. Tuongeze mke wa nne hapo. Kwa Yakobo. Raheli akasema, "Ndio. Mungu amenipa haki yangu. Ndio. Naye amesikia sauti yangu. Ndio. Akanipa mwana. Ehe. Kwa hiyo akamuita jina lake Dani. Ndio. Bilha mjakazi wa Raheli. Safi. Akapata mimba tena akamzalia Yakobo mwana wa pili. Ndio. Raheli akasema kwa mashindano makuu. Ndio. Nimeshindana na ndugu yangu. Ehe. Nitashinda. Akamuita jina lake Naftali. Endelea. Lea. Lea. Lea alipoona ya kuwa ameacha kuzaa. Sasa yule mke mkubwa yule alipoona ya kuwa ameacha kuzaa yeye. Endelea. Competition sasa. Competition hapo. Alimtoa Zilipa mjakazi wake. Sasa na yule mke mkubwa naye alikuwa na mfanyikazi wake nyumbani. Akasema ehe yule yuazaa mimi nisizae sasa akamchukua mfanyikazi wake endelea akampa Yakobo akampa mumewe Yakobo kuwa mkewe kuwa mkewe sikiliza wakristo kuwa mkewe ngoma ya ngapi hiyo ya nne Yakobo kachukua Moja, mbili, tatu, nne wajua kuna mweupe kuna mweusi kuna mrefu kuna mfupi kuna mnono kuna mwembamba sasa wewe ukichukua angalia nyumbani kwako kama mweusi angalia mweupe kama kuna mwingine mrefu angalia mfupi kama kuna mwingine mnono angalia mwembamba ngoma zote unazo sio ukitembea unaona wenzio wamebeba utadhani anahama unaanza kusimulia wengine wewe chukua weka nyumbani hata ukimwona utasema ah niko naye niko naye sina waswas uislamu raha kabisa lakini wa kristo kutusuta tu yes. Uislamu sio dini ya nini? Someni. Ndio mikutano kama hizi. Tunawekeni nyinyi, tunawafundisheni bure. Bure. Je, Yesu alibatizwa? Hii ndio mada anataka nitambe ni, ni nao. Naomba kwanza tujuane. Kama wewe ni Muislamu, unampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake nyosha mkono. Muislamu. Teremsha. Kama wewe ni Mkristo, unampenda Yesu Kristo. Nyosha mkono. Mkristo. Kama wewe ni Mkristo, wapi? Moja, mwingine? Yuko wapi? O kule, kule nyuma. Iko mbali sana, mbona simuoni? Yule pale na muone. Wa pili iko wapi? Hebu Muislamu nyosha mkono, Muislamu. Nyosha mkono. Huyo ndugu ateremsha. Huyo ndugu hapo alivaa blue light. Habari? Muislamu. Mkristo, welcome my brother. I beg of you please. Na kuomba tafadhali. Tafadhali. Pisha. Pisha njia hapo. Hebu mkaribishe. Pisha, pisha. Ah, karibu wana. Karibu, karibu. Ah, kidogo salamu tu rafiki yangu. Salamu. Huu mbona mkutano wa dini? Mkutano wa amani, wa dini, mambo safi tu. Hebu mpishane kidogo. Mpishane. Ama apeleke kule kule. Ah, naomba nimsalimie sio ati nani. Simuuliza maswali. Athmani nikimuuliza maswali, mwambie aende. Mimi simuuliza, nataka kumsalimia tu. Nataka kumsalimia tu. Ha, pisha, pisha. Nataka kusalimia. Pisha, 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 pisha.
Twawaombea 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 kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu Ikafika Shekhe awasamehe awabariki ili waweze kuokolewa na wazee wa kanisa sasa sitowaacha nyuma kila Jumapili kwenye jukwaa mnasimama ibada mnaongoza wengine tunabarikiwa lakini usiku muna kibilia kwa waganga mnapewa miti shamba pia mnapewa hirizi kusudi muendele kwa wazee wa kanisa mifupa ya mbwa ya paka mnatia kwenye makoti ili muendele kwa wazee wa kanisa nani asiyejua kuku ni chakula sio dawa kwa jina la Yesu Kristo waombe ya wao si wanyama waombe ya waombe ya waombe kwa Mungu Baba Mwenyezi Mungu waombe inna lillahi wewe waislamu ingeli kwa imamu anasema pale msikitini anasema kwanza tufungueni kusura tulfatiha bismillahi ram we bakora bako lakini wallahi uislamu ndini ya raha sana wallahi kuwa muislamu wewe yani wewe inakutosha kuswali raka mbili peke yake kila siku mbali za kumshukuru Allah wallahi sisi waislamu tunaposafiri wanajua hata ndugu zetu watu wa tabligh wanajua kuna mambo ndugu zangu kuna watu wanaabudu vitu vingine vya ajabu ajabu rafiki yangu habari yako nzuri habari ya home Sawa. Welcome my brother. Asante. Mbona sote ni poa tu? Unaitwa nani rafiki yangu vile? Naitwa Okeji. Okeji? Ah, Tindela Okanye. Anti mabere. Angi mabere. Ah, sawa sawa. Nasemaje? Hebu wajua hii mic inakatakata ikiwa mbali sana. Naomba utusongee hivi kidogo. Mimi sikuulizi kuna kitu tu nataka tusalimiane kidogo inakatakata. Ama mimi sikii kikatakata eh? Sina katakata eh? Ah, sawa sawa. Songea tu hivi. He. Nasemaje rafiki yangu? Unashiriki kanisa gani? Niko SDA. SDA Seventh Day Adventist Church of Kenya. Welcome. Seventh Day. Seventh Day kanisa zuri sana. Kwa sababu wanafuata Jumamosi, si ni kweli? Ndio. Wanafuata Jumamosi. Hata mimi nataka unialike siku moja huko. Uko tayari rafiki yangu unialika? Tena tena Waislamu haki yao ndugu ni watu wa pole sana. Tena wa karimu. Mimi sijaona watu wa karimu kama watu wa seventh day. Mimi nawajua watu wa seventh day hata wakipika chakula chao wewe ukifika pale kama una njaa, kama uamini jaribu pale kanisani. Ambe ndugu, naomba chakula. Wao wanapika saa sita watakupakulia, watakupa na kiti, tena watakuletea na soda, na maji na unakula na unashiba. Kweli si kweli? Kweli. Sasa si mimi nawaambieni. Watu wa karimu sana. Watu wa karimu sana. Mimi naomba siku moja unialike. Sawa eh? Tatizo moja Yesu alipokuwa hapa duniani. Maana wajua Yesu ndio njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kupitia kwa yeye Yesu. Si ni kweli? Mimi napenda sana maneno ya Yesu akisema kama hivyo. Yesu ndijia Alipokuwa hapa duniani yeye bwana Yesu. Alikuwa kanisa gani? Alikuwa seventh day ama Anglican ama Pefa ama Pentecost ama Roman Catholic alipokuwa hapa duniani kwa sababu ameenda juu kwa baba kutuandalia makao akirudi nikiingia na wewe seventh day kumbe Yesu alikuwa Roman Catholic atawachukua Roman Catholic ataondoka nao mi na wewe tutawachwa asa Yesu alikuwa kanisa gani unajua alikuwa kwa SDA Eo Yesu alikuwa SDA hakuwa Roman Catholic alikuwa seventh day seventh day very good Yesu alikuwa seventh day sasa wale wa Kristo wa Roman Catholic wao utawaambia vipi hata wao pia wako nje kwa njia wako kwa njia wanakuja kwa SDA no wako kwa njia ni wao Ebu microphone Ishke vizuri. Nasema inakataka sana nimekwambia inakataka. Songea hivi mbele. Nasema hata wao pia wako kwa njia. Wako kwa njia sahihi. Wako kwa njia wako kwa wako wa Kristo pia. Ah. Oh wako wa Kristo. Ah wako wa Kristo. Kwani wa Kristo wa Kristo. Kristo maana ya Kristo ni nini? Uh, the followers of Christ. Ah Christ. What is the meaning of the word Christ? The Christ is uh, Jesus is the Christ. Jesus the Christ. Yeah. Aha, Christ. Maana yake ni Kristo peke yake Kristo. Kwa sababu Kristo sio English word. Yeah. 
the son of god the son of god yes. ah the son of god ni kizungu kiswahili mwana wa mungu kristo yes. maana yake nini laudi onieleze hojoi yes. barikiwe fungua kurasa 282 nini ni, ni maana ya Kristo? 282. Eh. Maana ya Kristo. Pale chini angalia pale chini neno hili masihi. Neno hili masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Ndio. Au mwenye kuweko wakfu kwa kutiwa mafuta. Safi ili awe mfalme. Ndio. Au kuhani. Au kuhani. Au nabii. Au nabii. Kwa Kiyunani. Kwa lugha ya Kiyunani ambao ni Kigiriki. Ndio. Ni Kristo. Unasikia rafiki yangu? Kiunani wanasema Kristo. Huku tunasema nabii, mfalme au mpakwa mafuta. Umeelewa eh? Au masihi. Kwa hivyo ukisema Yesu masihi ni sawa sawa umesema Yesu Kristo. Ukisema Yesu nabii umesema Yesu Kristo. Kwa hivyo Kristo maana yake nini? sasa ni ufalme ufalme very good kwa hivyo ukisema Yesu Kristo ni jina la mtu au ni dini unajua tunajua ni mwana wa Mungu ni mwana wa Mungu lakini hapo mwanzo tulikuwa na mwana eh tulikuwa na baba eh tulikuwa na roho mtakatifu wangapi hao walikuwa watatu walikuwa watatu lakini naye ikakuwa mmoja aha so hao watatu ni kitu moja ni kitu moja kwa ni Mungu yuko na nafsi ngapi unaona ni so unajua kwa katika ukristo tunaamini Mungu na na mwana na Roho Mtakatifu wanafanya kazi pamoja wanakaa wako pamoja wanafanya kazi pamoja watakuwa ni mmoja kwa utatu yani aha ndio mimi nimeuliza kwani Mungu yuko na nafsi ngapi hilo ndio swali nimeuliza uh, ni mmoja tu lakini naye unajua mwana na Roho Mtakatifu ni wote ni moja tu ni wote moja yeah. kuna liko moja naomba unisaidie nalo hebu nisomee matayo 28 18 Sikiliza ndiko zuri hili. Yesu alisema maneno mazuri. 28:18. Naam. Inasema 28:18. Ndio. Kwa wale wenye kuandika. 28:18. Matayo. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia, "Naam, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Ndiyo. Basi anaendea ni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Endelea. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, ndiyo, la Mwana, ndiyo, na la Roho Mtakatifu." Umesikia maneno? Yeah. Yesu anawatuma wanafunzi. Waende kisha wafanye mataifa wote kuwa wanafunzi. Yeah, Wakibatizwa kwa jina la nani? Ya baba. Tena wabatizwe kwa jina la nani? Ya mwana. Tena wabatizwe kwa jina la nani? Roho Mtakatifu. Kwa hivyo watu wanatakikana wabatizwe kutumia nini? Uh, hiyo itakuwa moja tu kwa vile zote si zimeungandishwa pamoja. Hapo Yesu anasema nendeni hmm. mkawabatize kutumia jina la la baba. Very good. Jina la baba linaitwaje? Baba ni Mungu. Ah? Baba ni Mungu. Mungu ni sifa. Hata wewe yeah. unaweza tengeneza mti, yeah. ukachonga chonga ukasema huyu ni Mungu, lakini yuko na jina lake. Mungu ni sifa. Sifa yangu mimi na wewe ni mtu. Sifa yake ni Mungu, lakini analo jina lake. Baba pia ni sifa. Kwa nini anakuwa baba? Kwa sababu ni mlezi anatulea. Uh-huh. Je, jina lake la kubatizwa jina la baba uh-huh. ni lipi? Jina la mwana, jina la mwana ni nani? Ni Yesu. Very good. Unaona ume, umejibu vyema kabisa. Yeah. Jina la mwana ni Yesu. Aya jina la baba ni Mungu mwenyezi. Mungu, Mungu ni sifa. Basi unieleze hapo. Haya, jina la Roho Mtakatifu ni lipi? Najua ni Roho Mtakatifu. Jina lake Unieleze pia. Unieleze pia. Kwa hivyo kitu kwanza nataka kufafanulia yeah. katika Biblia hakuna mahali pameandikwa kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu hakuna. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nendene mkawafanye watu kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kutumia jina. Kinachobatizwa na wanafunzi ni jina. Sio naelewa? Watu wanabatizwa kutumia jina la baba, tena watumie jina la 
mwana tena watumie jina la roho mtakatifu ndio hapa ni masala ya jina lakini hamna mahali popote katika biblia pameandikwa Mungu yuko na nafsi tatu ama Mungu kagawanyika mara tatu hamuna impossible tunaambiwa pia in the beginning there was god roho mtakatifu na ah Yohana moja 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 Yohana inasema Yohana moja moja kwa wale wenye kuandika moja moja kitabu ni cha John inasema hapo mwanzo kulikuweko neno ndio hiyo eh endelea naye neno alikuweko kwa Mungu endelea naye neno alikuwa Mungu si ndio hiyo eh hapo mwanzo kulikuwa na nini na neno nayo neno lilikuwa kwa nani kwa Mungu nayo neno likawa nani kwa mwana wake pia ah ah nayo neno nilikuwa ni ni Mungu. Yeah. Aya nenda 14 hapo chini. Eh, naye neno alifanyika mwili. Nalo neno lilifanyika mwili. Akakaa kwetu. Ehe. Na si tuko uona utukufu wake. Tulia. Hilo neno likafanyika nini? Likakaa kwetu, sikakuja tukakuwa naye tena. Very good. Yes. Sasa neno ni nini? Neno ni Yesu Kristo. Neno ni Yesu. Yeye ndiye alikuwa akakuja mm -hmm. akazaliwa akaza, 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 hapa duniani aha akakaa nazi mm -hmm. akaenda pia haya mwanzo moja moja utaelewa pole pole mwanzo moja moja, moja, moja. nasema ndio hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi nasikiliza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi sikiliza anavoumba endelea Nayo inchi ilikuwa ukiwa ndio tena utupu safi na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji endelea roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji ehe Mungu akasema sikiliza hapo Mungu akasema iwe nuru ikawa nuru tulia Mungu alitoa nini ikawa nuru alitoa ni neno very good kwa hivyo Mungu anapoumba anaumba akitumia nini neno neno yeah. Mariam alimzaa Yesu bila kuingiliwa na nani na, mo, na Mungu na Mungu yeah. Yakobo 1:17 1:17 fanya haraka 1:17 inasema Yakobo 1:17 kwa wale wenye kuandika Kitabu ni cha Yakobo 1:17. Ndio. Na sema. Eh, inasema. Naam. Yakobo 1:17 kwa wale wenye kuandika inasema hivi. Nasema hivi. Kila kutoa kuliko kwema. Sikiliza andiko zuri hili. Ehe. Na kila kitolewa cho kilicho kamili. Safi. Hutoka juu. Ehe. Hushuka kwa baba wa mianga. Endelea. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna kubadilika wala kugeuka geuka. Endelea. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Kwa kupenda kwake mwenyewe. Alituzaa sisi kwa neno la kweli. Tulia. Mwenyezi Mungu ametuzaa sisi sote kutumia nini? Neno la kweli. Na Yesu kaumbwa kutumia nini? Kutumia neno. Na mimi na wewe tumeumbwa kutumia nini? Kutumia neno. Je, wewe ni Mungu? sawa si unieleze basi takbir sasa rafiki yangu uko mbali sana na kuna mvua hebu songea pale karibu pale tuweke mavuli songea pale karibu tuweke mavuli hebu ule mavuli uko wapi ule eh huu hapa mavuli huu hapa songea pale karibu usije ukanyeshewa pale ehe hapo unakuwa mbali sana haya manyunyu haya ama yanapita tu si unaona yanapita iko sawa tu endelea eh iko sawa hapo hivi peleka mavuli tu pale kwa sababu kuna vitabu visije kukanyeshewa Ah, ah, kuna vitabu siku kanyeshewa. Ah, karib, karibia hapo. Kuna kuna viti rafiki yangu. Karibia. Eh, keti tu hapo. Hebu naomba tujuane. Kama wewe ni Muislamu unampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, nyosha mkono. Teremsha. Kama wewe ni Mkristo na uko hapo unasema Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, nyosha mkono wako. Moja. Mwingine. Uni ah jo 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 nishakuwa rafiki yangu jo Ule nyosha mkono wewe karibia Karibia pale mwingine iko wapi huko 
Ah, karibu. Huu ni ah? Huu ni alikuja jana? Ah? Kwa juzi. Ah, mwache pale. Mwache. Kiti kile pale. Kiti kile pale. Sio yule wa jana. Haya mwingine. Haya sawa sawa. Ndio wewe waislamu anakupenda sana wewe. Eh rafiki yangu. Hebu hebu mpatie mic rafiki yangu. Samani lakini kaka. Habina samani kaka. Ah, ah namwambia huyu samani kwa sababu vile nimekuponya mic haraka haraka tu. Nimekupatia wewe bwana bwana waislamu anakupenda sana hivi. Ni baba yake anawaomba bila samani. Eh. Bwana nipenda kutokana na Qur'an nitafungua andiko. Eh. Wanasema ndio. Sisi ndio marafiki. Hebu ni andiko gani ile? Hebu tusomee. <laughs> andiko gani ile? Yaani mwalimu unataka kunitega au unataka kuniambia ulijui? Ah? Ile andiko ulijui? Ile andiko? Eh. Uenda gani Melissa hao? Hebu <laughs> tusaidie andiko gani ile? Kwamba sisi ni marafiki zenu. Eh. Alafu Islam pale rudi nyuma kidogo. Nye vipi? Ndoro yuko wapi Ndoro? Kama Ndoro pia amekuja karibu. Mwalimu. Naam rafiki yangu. Hiyo nimelisahau, nikukumbushe. Umelisahau eh? Ah, amelisahau. Eh. Sasa mimi kukumbusha andiko si unajua tena unaweka cheki. Ili nisionekane muongo na we muongo. Eh. Ndio nikukumbusha wewe si mwalimu. Ah, una uhakika unanijua ile andiko ama hujui? Mimi sijijui. 582. Asante. Fungua sasa. Nilikuwa nalijua kini kwa kuangalia kama nilikuwa nasema ulongo. Hao waislamu wajue ni kama ni ulongo. Yaani kumbe ni kweli kwa hiyo tumetivitisha. Tupate amani katika kuluani. Haya sasa. Asante nisimame. 582. Ninasema bismillahirrahmanirrahim. Yasemaje? Twende kituo kwa kituo. Hakika. Hakika. Utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Utawakuta walio kuwa maadui zaidi kwa Waislamu. Yaani Subhana Taala anawatajia mpaka maadui zenu na marafiki zenu. Tupe habari. Ni mayahudi na wale washirikina wasiokuwa na kitabu. Ni mayahudi na mashirikina wasiokuwa na kitabu ndio tupe habari na utawaona wale walio karibu kwa urafiki na waislamu asante hapo nilikuwa nasema sisi na nyinyi ni marafiki ehe nasema utawakuta walio kuwa karibu na waislamu tupe habari ni wale wanaosema sisi ni wakristo ni wale wanaosema sisi ni wakristo tupe habari ehe endelea endelea hapo chini waislamu hayo ehe hayo ndio ni kwa sababu wako miongoni mwao ndio wanavioni na wachao Mungu eh endelea kufafanua basi ehe endelea ujoni nijamazisha mimi nitaje kusikiza mwalimu tupe habari azatenda hapo juu usishende juu sana hapo 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 hayo ni kwa sababu ehe wako wanavioni miongoni mwao wako wanavioni miongoni mwao wapo wana vioni ndio 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 na wamchao Mungu na wamchao Mungu na wachao 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 na wachao Mungu endelea na kwa sababu wao wa Kristo na kwa sababu wao wa Kristo hawatakabari hawatakabari wakion wakijua haki wakijua haki huifuata huifuata endelea fafadue Endelee mwache afafanue mwenyewe. Wewe bwana samaki. Samaki kuna mkanga na mstaki mwenyewe. Kurani nasema, Kurani nasema. Na hao wa Kristo wakijua aki wala takabar. Ah ah huifuata. Huifuata. Ehe. Na wala hawatakabar. Andiko malizie mwalimu. Endelea. Wakijua haki huifuata. Wakijua haki wanaifuata na wanaposikia na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume yaliyoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akawatulilikia kuwa ni kweli sijasikia rudia tena na yakawatulilikia na yakawatulilikia kuwa ni kweli kama ni kweli Utaona macho yao yakimiminika machozi kwa sababu ya haki. Utaona macho yao yakimiminika machozi kwa sababu ya haki. Walioitambua. Walioitambua. Haya. Andiko zuri kabisa hilo. Andiko zuri. Nani la kweli kabisa? Kwamba wa Kristo ni marafiki. Na nashukuru sana. Mwanzo Kenya yetu amani kabisa.
tunafanya biashara pamoja kisha hawa wa Kristo hawataka bar hawana kibri kama wewe na huyu wote hamna kibri nyi ama uongo nyote hamna kibri nyote hata wewe una kibri sasa tena mkijua haki huwa mnaifuata si ndivyo ndivyo 30 30 Qur'an hebu mpe 30 30 Qur'an mpe maiki 30 30 eh inasema ndio basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa wakijua haki hao wanaifuata endelea basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa safi ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliyowaombea watu ndio yani dini hii ya Kiislamu inawafikia na barabara na umbo la binadamu endelea hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu safi hii ndio dini iliyo haki hii ndio dini iliyo ya haki hii ndio dini haleluya kristu Haleluya. Ngoja ngoja amalize kwanza. Hii ndio dini iliyo ya haki. Ndio. Lakini watu wengi hawajui. Haya tulia. Qur'an inasema hiyo hiyo, hiyo ya haki ni dini gani? Uislamu. Uko na mimi uko na mwalimu. Wewe sasa. Sijatea hiyo andiko. Twende pole pole. Haya twende pole pole. Eh. Inasema. Eh. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Basi elekeza uso wako katika dini iliyo sawa sawa ndio umbile Mwenyezi Mungu alilowaombea watu rudia tena eh ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaombea watu lilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaombea watu na hapo kuna maswali nitauliza uh -huh. yani dini hii ya Kiislamu yani dini hii ya Kiislamu inawafikia na barabara na umbo la binadamu inafikia na barabara na umbo la mwanadamu Hakuna mabadiliko katika viumbe katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mabadiliko katika viumbe vya maumbile ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo dini iliyo ya haki. Hiyo ndiyo dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Lakini watu wengi hawajui. Hii ni ipi hiyo dini ya haki? Kutokana na Qur'an ni ipi? Inasema Islamu. Islam. Mm. Aya kutokana na Biblia. Dini ya haki ni ipi? Tulia mwalimu kwanza hapo kuna maswali nataka niulize kitu kile nataka wako hili eh inasema ndio uislamu inakwenda na umbile la nani eh hebu rudia sasa neno uislamu lina umbile gani binadamu ni mimi eh sasa uislamu mwenyewe uko na umbile gani 2138 umbile lake <laughs> yani hapo wewe ukiuliza tu kusimamisha <laughs> 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 Wewe ndikiketi Mr. Kusikia wewe utazungumza. Ah, kulingana na kulingana na utaratibu wa muhadhara, eh. mtu anayekuja kuuliza maswali, eh. kwa sababu wewe huko ndugu yako kaka keti. Mwalimu, anayekuja kuuliza maswali wana keti. Unatoa nini? Ah, sasa kutoa. Soma nikisimama, kuna ubayo gani? Mimi nataka akisoma ile andiko eh. 2138, eh. ushuhudie katika kitabu ni hili. Ah, umbile, mimi nataka umbile, umbile binadamu ndio huu, na umbile la Uislamu ndio ni umbile la Uislamu ndio huu. Ah. Si asome nisikie mwalimu acha mambo madogo madogo eti ni keti. Kuketi ni nini? Ah, haya soma haya, soma haya. Eh, soma haya. Soma haya. Soma haya. Keti, keti. Uislamu. Wewe no. keti. Uislamu no. ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupambia. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupambia. Endelea. Kuweni na nyinyi Waislamu. Ametuumba katika umbile la Kiislamu kwa sababu Uislamu ni pambo alilotupamba sisi Waislamu. Ingelikuwa hiyo pua, wasikia? Hiyo pua ingelikuwa imeletwa huko. Wewe waonaje? Lakini angalia Mungu, kaweka macho vizuri, pua mahali pake, midomo miili mahali pake, masikio, mikono mahali pake, miguu mahali pake. Ingelikuwa kuna mguu mmoja na mkono mmoja na kichwa alafu kimefinyika namna hiyo. Wafikiri ingelikuwa aje wanadamu? 
Kwa Mwenyezi Mungu ameamua kufanya hivyo ambapo utaki wewe utakataa. Ah Mwenyezi Mungu haulizwi. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani ametupamba. Ndio naona kila ukimwangalia mtu anapendeza kabisa. Sasa swali langu katika Ukristo. Ah 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 mimi usikimbie. Ah ngoja kidogo. Ah usikimbie bwana. Mimi nimetibitisha. Sikiliza sikiliza. Mimi nataka umbile la Uislamu. Sawa mimi nipa umbile la watu. Eh hebu sikiliza. Usikwepe maswali. Na usinikimbie na ile andiko langu. Haya usikwepe maswali. Dini ya haki tumepata ni dini ya Uislamu, sawa? Wewe mimi sikuona usikuona haki yake. Haki wapi? Ukuona haki yake? Haya yeah. unayo ushahidi kwamba Ukristo ni dini ya haki? Si ile andiko mnipi? Liko wapi? Oh, unataka dini so, Ukristo ni dini ya haki, usijitie kiziwi. Aha. Mm. Mwalimu. Hebu fungua kitabu cha Yakobo 1 26:27 Aya msomee dini iliyo safi mbele za baba ni hii kwenda kwa tazama wa yatima wajane waliofiliwa msomee hiyo Yakobo 1 27 Naam 26:27 mwalimu taratibu tuteremka leo sio na wasiwasi hayo maandiko matakatifu yenye uhakika Wapi aya Ukristo ni dini ya Mungu tulia na wewe Ukristo ni dini ya Mungu Mimi nasema na unasema tutakuwa na vikwenye maza wewe vipi Mwache jitia na namba namba mike Kwa 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 shindu wa kisha Inasema Mimta ya zile mwezio Mwezio Dini ilio safi Dini ilio safi Dio Dini ilio safi Isio nataka mbele za mungu baba ni hii Ayo ni manena mwenyezi mungu Ndale ya biblia takatifu Mbele ya mwenyezi mungu baba Ndiyo hii Kwenda kwa tazama yatima kwenda kwa tazama yatima na wajane na wajane katika dhiki yao katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaha na kujilinda na dunia hii pasipo mawaha asante mwalimu sasa wewe ukiwa wewe umeelewa swali langu mwalimu a a umeelewa swali umeniambia nimeuliza nini umeniambia dini Ayu mwalimu Ayubu 33 32 mweke sawa Tulia mwalimu 33 32 mweke sawa kwaza Sitaki ni ulize kibakuli ni mbatie kisahani Soba hiyo Inasema 33 32 Kwa hali wenye kuandika Kama unaneno na kusema nijibu Kama unaneno na kusema nataka unijibu Saindelea Nena Zungumza Kwa hali nataka kuhesabia kuwa na haki Ndiyo kama sivyo kama huna unisikilize mimi unyamaza unisikilize nyamaza tena unyamaza usiangalie nami nitakufunza hekima nami nitakufunza swali ni lile ulizo usitake mike haraka haraka nimeuliza hivi wapi aya ukristo dini ya Mungu asante mwalimu hilo ndiko umenipa nilirudia tena la yumu nifamishe huyu wapi aya ukristo ni dini ya Mungu unayo aya una mwalimu umenipa ndiko ni nyamaza na mimi nasema unayo aya una Mwalimu nimekuambia Uislamu ni umesema ni umbile. Nikakuambia umbile la Uislamu ni ipi huku ni ipi. Hebu unanielewa? Ukaluka ukaingia kwenye dini. Unanielewa? Ukaingia kwenye dini. Dini ni nini? Unanielewa? Kwa swali ambalo niulizo vizuri, dini ni nini? Hebu ngojea ngojea. Unayo aya Ukristo ni dini ya Mungu? Na mimi nakwambia nimekupa andiko hilo. Wewe hata usemi. Kama huna sikiliza, kama lipo, sema lipo. Nikupe muda ufundishe. Kama huna sema sina basi mwalimu unajua unapouliza dini lazima tuwafahamishe hawa watu nino dini dini ni nini dini ni njia ya Mwenyezi Mungu asante sasa ndio hiyo ndio sasa shida wewe iko wapi shida yangu eh mimi nataka sasa Ukristo ni dini ya Mungu sawa yani <laughs> <laughs> Mwalimu una ujanja. Ushasema dini ni njia ya kwenda wapi? Ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Kwa hiyo ndani ya Biblia. Kutokana na andiko hilo kupa sura ya Kobo kuangalia yatima na kusaidia usiojiweza. Hizo ni sifa za dini wewe, sifa za dini. Gari hii ni nzuri, rangi yake nyeupe, iko na speed governor, iko na mskani mdogo, sifa ya gari. Gari yenyewe inaitwaje? Asante umeongea kiswahili vizuri sana tuelewe vizuri umeniambia unayo aya Ukristo ni dini ya Mungu unayo una Mwalimu dini umeniambia ni njia ya kwenda kwa nani Ah ah hebu sikiliza ukitaja hebu sikiliza mimi nataka kufoke wewe unayo aya una Si nimekupa andiko iko wapi au ina andiko sio Hmm. Inna lillahi aya andiko nyingine hebu hebu mpatie mike yule hiyo mike mpatie yule mwalimu utaniogopa mpe mike yule mpe mike yule aya mpe mike yule alikuwa na madaka kuhusu Mungu wa Yesu ewe mimi na mimi sasa mpe mike yule mwalimu 
Huyu nilisikia ulikuwa unamwambia kuhusu mambo ya Mungu wa Yesu. Na, nasema hivi mpe abachu kwa maiki kule. Kula ugoro huyo. Mimi nikunitia nini hapa? Acha ngakae nikusikie. Nenda kakae kule. Haya haya. Ah wacha tuendelee na huyo. Rafiki yangu keti hapo. Eh hiyo maiki moja ile tu. Keti hapo rafiki yangu. Hebu mpe maiki huyo. Kwanza 28 moja methali. 28 moja. Ati unaye mwenzake anaondoka tena yeye aondoka. Hiyo. Fikiri tunabembeleza wanaume hapa. 28 moja methali soma hiyo. Inasema 28 moja. Wapi aya ya Kristo ndini ya Mungu? Sikiliza. Inasema 28 moja. Naam. Waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu. Biblia inasema waovu wanakimbia wasipofuatiwa na mtu. Nimemwambia aondoke. Nimemwambia toana maiki uketi pale. Yeye yeah, anajua ni muovu ndio maana anakimbia. Endelea. Soba ndiko keti hapa. Bali. Ndiyo. Bali wenye haki. Ndiyo. Ni wajasiri kama simba. Biblia inasema bali wenye haki kama sisi ni wajasiri kama simba. Tuondoki andiko lingine 14 15 methali. Alafu na play mic. Kwanza fog alafu na play mic. 14 15 methali. <laughs> Wewe wajua amechokoza nyuki mwenyewe. Maneno mengi mimi sitaki. Nataka aya Ukristo ni dini. Kama unayo sema ninayo nikupe mic. Inasema 14 15. Eh mjinga huamini kila neno. Eh bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Mjinga anaamini kila neno. Kile linaposomwa neno ana, anaamini. Lakini mbu, mwenye busara anaangalia sana na anavoenda. Sasa kama una busara keti hapo unapoulizwa swali jibu. Kama hujui jibu sema sijui kujibu. Bas. Bas, hivyo tu. Na ule ndugu naye kaondoka. Mtihani. Inna lillahi Waislamu kabla sijaendelea bwana maana sijaanza vurugu lake hapa katuharibia. Tunataka tuende naye taratibu tena nampa shema zinge sasa hivi. Hapa mzee ukijitia kibwete bwete ndio ndio unakufa mzee. Nakwambia kabisa usi waislamu eh. Mimi na kubembeleza bembeleza. Hapo ukijitia bwete bwete utakanywagwa hivi na na kupa warning kabisa hapa. Warning kabisa. Nani na nani katika waislamu anasema mimi niko tayari kufa kwa ajili ya Allah mkono juu. Tena mshenje. Nani na nani katika sisi waislamu anasema mimi inshallah nitainusuru dini ya Allah mkono juu. Shusheni. Wallahi waislamu muhad. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nilikuwa nimalize hapa muhadhara. Lakini kesho nafikiri ndio itakuwa mwisho. Kwa sababu moja kuna mwanafunzi wangu mmoja nafikiri anaweza kafika usiku wa leo au kesho mapema kabisa kwa hiyo akanambia ustadhi waambie waislamu huo muadhara wewe usiuairishe tutaumaliza pamoja na ustadhi mwenyewe mwanafunzi wangu dr sule kesho tunaweza kuwa naye hapa tuseme inshallah dr sule kijana wangu mwanafunzi wangu sina matatizo naye Tanzania nzima mimi ndio amiri wa wahadhiri Yani wamekaa wakanichagua katika interview tulikuwa watu wane nilikuepo mimi alikuepo na kijana mmoja alafu alikuepo na mtu mmoja anaitwa Ngubege naona bana eh alafu na Maulana Habish tukawa tunawania uamiri wa wahadhiri Tanzania interview ikawa ni ya kuuliza maswali Yaani kama umekutana na Mkristo wewe swali lako unamuulizaje? Kwa hiyo katika kuuliza maswali mimi nikashinda nikapata asilimia tisa Yaani niuliza maswali magumu akasema huyu anafaa kuamiri. Kwa hiyo mimi ni amiri wa wahadhiri Tanzania nzima. Niombe dua Mwenyezi Mungu aniongoze nipate kuongoza. Kwa sababu uongozi siku ya kiama utaulizwa viongozi hawa hawa wote mnawaona maimamu hawa wanaeka miskitini walipo mishahara hawa wataulizwa eh bwana huo ulikuwa unaswalisha tu unakula sadaka ulikuwa na mayatima wangapi mtaani kwako anaulizwa na jibu lazima ajibu na we mwenyewe kwenye nyumba yako unaulizwa vile vile ulikuwa umelala mwanao kaja usiku kakugongea saa saba usiku mtoto wa kike kakuletea kikoi hujamuuliza kazi hana Ujamwambia anatoka wapi unatakiwa ujibu vile vile kwa hiyo mambo mengi tutaulizwa siku nzito siku ambayo watafufuliwa waja toka Adam mpaka kiyama kilipowasili 
alafu unatakiwa ujibu maswali sadaka inatoa hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe Mwenyezi Mungu kila aliyetoa ampe hapa fi dunia amuongezee na akhera na akamtie katika pepo yake Subhanahu wa Ta'ala semen amin kwa hiyo waislam kesho nafikiri ndio itakuwa mwisho nataka nitoe tahadhari kwa waislamu hapa kisauni kuna wahadhiri wanapita mitaani kuna yale mafuta tunayauza yale mafuta yanapatikana kwetu tu hayapatikani sehemu yoyote ukija ukinunua ukipata madhara kwa mtu yoyote ambaye sisi sisi hatuhusiki kuna watu waishaanza kuyachakachua yale mafuta ishaletoa taarifa ishapigiwa na watu watu wamechukua yale mafuta wamechanganya na vitu kuna mama huko kavua nguo nimeambiwa mimi nienda nikamuombe dua nimekataa kwa sababu hayanuhusu kwa hiyo wanaweza kuja sehemu yoyote akwambia mafuta haya yanatoa fulani ukinunua shauri yako mimi si usiki siwezi kuingia kwenye kitu ambacho sikukuhitaji kwa hiyo ninakuombeni na kutahadharisheni kama mtu anataka mafuta sijui anataka nini msubiri hapo atapokuja wao hadhiri wakakuonyesheni wale mapasta wanavyofanya uongo wa kutumia yale mafuta na matibabu yake yale mafuta yanakwenda na dawa unatukua yale mafuta baadaye ukiona kama jini alitoke kuna dawa unapewa sio unanunua mafuta tu unaweza ukapata madhara na yale mafuta yakija wachawi na wanga wasinunue ukinunua we mchawi unapanda juu ya mtu wanakuona sanani waislamu itakuwa inna lillahi kwa hiyo kula watu wameanza kuyachakachua wanayauza wahadhiri msinunue hayapatikani kwa mtu yoyote yanapatikana kwangu na mimi stoku nimemaliza ukiona hayo mafuta yanauzwa hapa Kenya feki hayo utatoa elfu na mia tano utakwenda kwa mtu mwenye jini baada ya kulitoa unamuongezea sita mi simo si usiki kabisa ndio nakwambia kabisa na we nakwambia kabisa unisikize vizuri inshallah haya hebu turudi hapo twende kwenye meza pale kuna watu wawili kwanza kuna ndoro alafu kuna huyu hebu mpe huyu kwanza huyu alikuwa anacheza cheza huyu huyu mpe huyu Naomba tukae hapa tutulie. Naomba turudi nyuma. Hapo Waislamu wa naomba turudi nyuma. Naomba turudi nyuma. Naam. Jana nimepatwa mtiani. Pale ninapokaa, nimepatwa mtiani mkubwa sana. Wallahi nimeenda zangu kutafuta chakula kule mjini. Nimerudi kama saa sita nataka kujiandaa kwa ajili ya kusimama usiku. Kuswali. Basi chumba nilichokuwa cha jirani yangu Mohamed Jana. Hebu Unipe pole sana. Kuna mtu alikuwa analia balaa, sijui ni mkikuyu yule mama. Piga mikelele sana, ili bidi nikapiga mlango. Wallahi nakwambieni. Na leo nimemwambia meneja. Leo akija mtu kule kwenye chumba changu, kimleta mtu pale. Leo tutapigana ngumi usiku hapa. Wallahi tena balaa. Ndio aliyekuwa anasema Sheikh hapa. Wengine wako katika kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha wengine ndio anaongeza maovu mwezi mtukufu wa Ramadhani na wallahi yoyote anayezini mwezi wa Ramadhani ana lana ya Mungu yani wewe toba una ukiwa na mke tu kwa bahati mbaya una mke ukamuingilia tu umesahau ukamuingilia mchana unatakiwa ufunge siku sitini bila kusimama hata siku moja kama huwezi ulishe maskini siku sitini inakuwa unazini huyo mkeo adhabu yake ni hiyo umezini alafu kuna wengine hawajua wanasema kufunga ni mchana kufunga sio mchana na usiku wote huko katika swaumu kuna watu wanakaa vichochoroni na wanawake wanafanya hivi jamani tujiepushe hizi siku nne zizobaki tuzimalize salama tuseme amin mpe huyu mpe huyu jina lako wewe naitwa pita Unasemaje? Naitwa Pita. Unajua maana ya Pita? Sijui. 1:42 Yohana. Unachukua jina tu ujui eh? Haya chukua posho yako hiyo. Eh sijui. 1:42. Fanya haraka wewe. Inasema 1:42. Eh inasema 
Akampeleka kwa Yesu. Safi. Na Yesu akamtazama mm. akasema, mm. wewe Simeon mwana wa Yohana. Naam. Nawe mm. utaitwa Kefa. Naam. Tafsiri yake mm. Petro au au jiwe. Au nani? Jiwe. Mpe Mike. <laughs> kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia we ni nani? <laughs> Waislamu mimi sitaki mumjibie. Hilo ni andiko. Kwa mujibu wa Biblia maana ya pita. Maana yake nini? Yesu amesema akasema nini? Kefa maana yake jiwe. Ah, ambao kwa jina lingine anaitwa nani? Petro. Petro. Kati ya mimi na we nani Petro? Sema ni maswali gani? Ndio maswali hayo jibu. Sasa ukitaka kata mimi nani Petro? Hebu unisaidie. Mimi naona ni Petro wewe mimi. Ni wewe Petro. Sasa sasa eh. kwa hiyo tafsiri ya Biblia we ni nani? Tafsiri ya Biblia ni nani? Jiwe. Jiwe. Haya chukua maiki mpe huyo. Si tutaongea na mawe hapa mpe huyo bwana. Si hapa tunaongea na binadamu. Atongei na mawe sisi hapa. Waislamu takbiri. Haya ndoro jina lako. Ndoro umesikia ndio hilo jina. Eh? Ndoro. Ni ndoro eh? eh. Swali lako. Swali langu ni kuna maswali matatu. Safi. Na yajibu yote haraka haraka hayo. Si tumejua maswali matatu, maagizo matatu na Yesu. Naam. Kwa so, hiyo uh, agizo la kwanza amesema mtu atakapoamini akabatizwe katika maji mengi katika jina lake Yesu Kristo. Swali la pili. subiri. Unatoa aya. Mimi sitaki kutoa maneno ya kichwani kwako. Soma aya alafu tunaifafanua. Ndio usomi. 28:16. Andiko hilo Mathayo 28:16 ajataja maji mengi. Kwanza maji mengi kwenye andiko hilo naweka a big x hakuna. Hamna maji mengi umeongopa. Ah sawa. Sawa eh? Kuna maji mengi kwenye andiko hilo. Lakini ah, kwanza jibu jibu ninavyokuuliza. Maji mengi hapo hakuna. 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 Wewe ulichomeka. Kwa hiyo hakuna maji mengi. Hakuna maji mengi. Hakuna kabisa. Asante sana. Ewa. Ehe, sasa swali la pili, hiyo yani yetu tumeipiga, tunaikata, tunaikwanyua juu kwa juu hiyo. Swali la pili. Usiniangalie, kuna kuangaliana zaidi. Hai, sasa angalia. Eh. eh. Sasa tutasoma maandiko kwanza. Ah. Tujue, mimi nimekubali kwamba nimeongeza maji mengi. Sitaki hiyo maji mengi. Ah, na, na kanuni ya subiri. Na kanuni ya Biblia inasema mtu akiongeza maneno ya Mungu anafanyweje? Sema wewe. Lakini kuna Ma mahali fulani katika maandiko pia ni sisi kumbuka ni wapi lakini hawakusema maji kidogo maji mengi iko hakuna cha maji kidogo wala mengi sawa ukiapa, ukiapata sikiliza subiri ukiapata maji mengi na madogo yeah. mimi unanibatiza sasa na kuwa jina la huyo bwana pita sasa maana yake kefa kiswahili jiwe kiingereza stone Upati. Nje pata eh. Eh, upati. Mm. Upati wewe. <laughs> upati wewe, utapata wewe. Mimi ningekuwa na jasi ningepata mimi utapata wewe. Wewe unaweza kujua Biblia kuliko mimi. Uijue wapi? Haya soma hilo andiko lako. Soma andiko lako. Eh. Imamu yoyote, imamu yoyote anayepiga vita miadhara tutamkwanyua hewani. Hatuna mchezo sisi. Nyinyi swalisheni tu kazi ya kufanya hii amuwezi. Nyinyi tu swalisheni tu. Atakayemgusa muadhiri yoyote tu tunamkwanyua hewani. Hii kazi inataka maarifa hii. Mtume anatukanwa sana na Wakristo. Sisi ndio tunamtetea. Tunamtetea tunakuleteeni huko. Sisi kazi ninyi wengine kazi yenu ni kumsifu tu mkiwa msikitini. Baada ya sisi kumsafisha. Waislamu sawa si sawa? Anatukanwa sisi tunasafisha kule anasafishwa na maimamu imamu yoyote ataipigia vita miadhara tunakwenda na isambamba soma hilo andiko na wale wanafunzi kumi na moja naam wakaenda galilaya mpaka mlima ule aliyowaagiza yesu safi nao walipomuona walimsujudia naam lakini baadhi yao waliona shaka safi yesu akaja kwao akasema nao nini akawaambia naam nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani sawa basi anaenda mkawafanye 
Hakuna enenda. Soma vizuri. Basi enendeni. Naam. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Safi. Mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana uh -huh. na roho mtakatifu. Safi. Gaya mpe sasa. Unasemaje? Si ndio hilo? Eh. Uh -huh. uh -huh. Sasa andiko linasema enendeni katika mataifa yote. Eh, uh hata -huh. Kenya ni taifa? Safi. Yes. Wakati anasema Yesu miaka elfu mbili iliyopita Kenya ilikuwa ni taifa miaka elfu mbili iliyopita eh ilisema hivyo sikiliza kwa sikiliza ninavyokuuliza wakati Yesu aliposema miaka elfu mbili iliyopita enendeni katika mataifa yote Kenya ilishakuwa taifa bado ilikuwa taifa sio na ilikuwa bado ilikuwepo mimi sina habari kuhusu una habari Kenya ilikuwa hamna hakuna taifa ya Kenya A Tanzania hakuna ai hakuna kwa hiyo mataifa nani muongo sasa unasema hakuna taifa kwa sababu umesema nani muongo tulikuwa wapi sisi hapo unasemaje nasema sisi tulikuwa wapi wewe mwaka elfu mbili iliyopita ulikuwa umezaliwa ah bado eh kwa hiyo taifa subiri subiri kuna mkenya miaka elfu mbili iliyopita alikuwa kazaliwa nani Miaka elfu mbili iliyopita nchi kulikuwa na watu Kenya. Lakini sasa jibu swali. Isa kidogo. Jibu kwanza, jibu kwanza. Miaka elfu mbili iliyopita Kenya ilikuwa na watu ilikuwa hakuna. Ah, uh, hilo ni swali zito. Kwa sababu swali zito eh. Wewe mimi sikuwepo. Mimi sikuwepo. Wewe ulikuwepo. Sasa sikiliza. Jibu kwanza swali. Wewe ulikuwepo? Eh sikiliza. Mimi jibu ulikuwepo? Si kuwepo mimi. Haya sasa. Rais wa kwanza wa Kenya Kenyatta alikuwepo. Eh wende akao alikuwa hakuwepo pia. Hakuwepo. Kwa hiyo taifa la Kenya limeanzishwa na nani? Sasa mimi sikiliza. Jibu kwanza swali jibu kwanza jibu. Taifa la Kenya la kwanza limeanzishwa na nani? Na hayati Kenyatta. Mwaka elfu mbili iliyopita alikuwepo. Ai, hapana. Akuwepo. Kwa hiyo maana taifa la Kenya lilikuwa alifanyeje? Taifa la Kenya lilikuwa Ya sasa, ah, kwanza sasa hivi ni saa 12 naelekea kama na robo. Nasema hivi, taifa la Kenya lilikuwepo lilikuwa hakuna. Mimi mimi nasema ni hivi. Mimi ikama ilikuweko mimi sikuweko. Huko ah sina ushuhuda kwa jambo hili. Ushuhuda. Sasa hebu subiri nikwambie. Sasa subiri nikwambie. Mimi hebu subiri. Babu alikuweko. Mababu ni babu alikuweko. Mimi na shamba kule nilikuwa zamani liko. Ngoja kwanza. Na babu na babu liko kule mpaka leo. Ngoja kwanza. Miaka elfu mbili iliyopita babu yako alikuwepo. Siwezi kujua. Akuwepo. Akuwepo. Na babu wa aina mbona anaweza kuwatambua? Eh sasa. Haya tumalize sasa. Na? Tunamaliza sasa. Tunamaliza ubishi. Yesu anasema enendeni katika mataifa yote mkawafanye watu kuwa kina nani? Wanafunzi. Kwa hiyo ukibatizwa unakuwa nani? Wanafunzi. Sio nani? Mwalimu. Ah ah wedi ni gani? Mimi Kristo. Kwa hiyo ukibatizwa kwa mujibu wa Yesu unakuwa nani? Wanafunzi. Sio nani? Kristo. Sawa mimi. Eh, kwa hiyo wakristo subiri. Kwa hiyo wanaotakiwa kubatizwa ni kina nani? Ni wanafunzi. Sio nani? Wa Kristo. Sawa mimi. Eh, sawa. Wewe ni Mkristo au ni mwanafunzi? Mimi ni mwanafunzi. Ah, kwa hiyo sio nani? Sikiliza. Kwanza jibu, kwanza jibu swali. Wewe haya umetoa mwenyewe. Hii shortcut. Ah, hiyo ni short. Subiri. Hiyo ni shortcut hata mimi najua. Ni shortcut kweli. Hiyo ni shortcut kweli. Sasa, hiyo ni shortcut kweli. Sasa. Umetoa haya umesema Yesu anawaambia wanafunzi wake. Kila anayebatizwa anakuwa nani? Eh? Anayebatizwa anakuwa nani? Mwanafunzi wa Yesu. Safi. Kwa hiyo akibatizwa mtu anakuwa mwanafunzi yeah. hawi nani Hiyo ni sawa. Ah, kwanza jibu subiri kwanza najua sawa. Kwa, kwa hiyo anayebatizwa anakuwa nani? Anakuwa mwanafunzi. Sio nani? Sawa mimi usipo. Sio Mkristo. Kwa hiyo Wakristo kwa mujibu wa Yesu waliotuma kubatizwa sio kina nani? Sio Kristo sawa. Sio wa Kristo. Ndio maana waislamu hawafanyeje. 
Hawabatizwi. Eh. Kwa sababu waliotakiwa kubatizwa ni kina nani? Wanafunzi. Wanafunzi. Takbir. Ehe, swali la pili. Swali la pili? Eh. Yesu ametuagiza. Eh. Akasema Eh hey, alikuwa ni mwalimu na bwana. Ah siku moja jioni subiri kwanza. Subiri akawa, kwanza. Subiri akawa, kwanza. Akawa. Subiri. Aliyekuwa mwalimu nani? Sikize. Rano ile pole Aliyekuwa mwalimu nani? Some Yohana 13 moja. Aya soma. Waislamu wale ambao hajaleta baasha. Naomba wazilete zile baasha. Namba zote tumezinakili. Kama umechukua baasha ina namba na tukaikosa basi wallahi muofu Allah muofu ittaqilla muogope Mwenyezi Mungu tuletee hizo baasha alafu kuna DVD hapa chukua DVD nilikuwa Oman uwaone Waarabu nilivyokuwa nimeweka chini alafu nawapa vitu mi sheke hebu njoo chukue iko hapa nilikuwa mascot nikaonana na na na, na mufti Halili hebu njoo chukue hiyo DVD Chukua tu ya Omani uangalie hizo habari za Omani zilikuwaje Chukua iko hapa. Iko hapa, chukua alafu na wewe baadaye akasha unione. Baadaye akasha unione. Tuonane naam. Kesho mkutano upo kama kawaida na kesho ndio itakuwa siku yetu ya mwisho tuseme inshallah. Nipe mimi Basha. Nipe Basha. Basha namba jamani kama kuna mtu kachukua namba. Ile Basha itakusuta siku ya kiyama hiyo namba kwa sababu hizo pesa tumeenda kununua Basha ni pesa za Waislamu. Msigombani Waislamu. Tafadhalini msigombani, msigombanie hizo. Na sasa hivi Waislamu kweli na mahaba ya kuwapenda wahadhiri na kweli na mahaba ya kupenda DVD za Kiislamu. Yaani unaangalia DVD unapata thawabu usiangalie dvd unapata dhambi wewe unachokuwa dvd watu wanabusiana wanajichuma mmo wewe unachukua cd hiyo ya kazi gani chukua chukua hapa ukaone nilivyotembea za umani nimekwisha nipe ile kuna ile moja niliyefanya mdanano wa kristo wale toa ile wako watatu yesu mungu dibet hii hapa hiyo ni ab yake hebu nipe hiyo b Iko hapa. Tuliongea je Yesu ni Mungu? Nikawasambaratisha mimi. Hii hapa. Je Yesu ni Mungu? Iko hapa. Haya muoneni. Akasha nenda kule na DVD zako, nenda kule. Nasikia kizunguzungu akasha. Sio kiindiindi kizunguzungu. Haya kuna moja iko hapa kuna she hapa. Amepiga kofia nye ya njano kabisa. Profesa Ustaz Mazinge inshallah. Aya inshallah sasa naomba waislamu Njoro anaitwa nani yule Ndoro tatizo lako ndoro waislamu sasa hivi tuna ibada nyingi sana ikiwemo ibada sasa hivi ya kufunga na ibada ya kufunga kwa muislamu mpaka saa 12 na robo anakuwa anajiandaa kwa ajili ya kwenda kuswali maharibi na kupata ftari kwa kujiandaa kuswali tarawe Alafu kwa taarifa yenu waislamu mmekuwa wavivu sasa hivi. Tarawe mnakimbia. Siku hizi misikiti mmewachia maimamu wallahi nakwambieni. Kwa hiyo nakuombeni inshallah tumalizie tarawe. Tuseme inshallah. Eh naam. Kabisa tumalizie tarawe. Mnakimbia sasa hivi tarawe. Misikiti sasa hivi iko wazi. Haya naomba sasa hivi waislamu kila anayejijua muislamu achichumae chini. Abaki yule anempinga Allah tu kwamba mimi nampinga Allah ndio abaki amesimama. Aya nyie mnenu na DVD hapa tunataka tuombe dua. Tunataka tuombe dua. Tuwaruhusu waislamu waende. DVD yote ya mazingi. Wewe ukikuta chata iko pale niko mimi. Kali hiyo. Hiyo chata kali hiyo. Wallahi tena na mniombe dua waislamu mnaposwali saa zenu za usiku Mwenyezi Mungu annusuru na bala na mitiani inshallah anifanye wepesi semeni amini eh naam inshallah tuombe dua inshallah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana 
wakina adhaba nar wakina adhaba dain wakina adhaba alqabr ya rabbi mwenyezi mungu tunakuomba ya rabbi tuna wiki mbili tunaipigania dini yako waislamu hawa walioinua mikono ya rabbi wanatoa mali katika kuinusuru dini yako ya rabbi tusamee makosa tuliyofanya mwaka mzima kila aliyekosea ya rabbi kwa bahati mbaya na makusudi kwa sadaka wanazojitoa kwa ajili ya kupigania dini yako tunakuomba ya rabbi utusamee makosa yetu Tunakuomba ya Rabbi utujalie tuondoe woga ya Rabbi katika kupigania dini yako. Utunusuru sisi na waja wote waliotangulia. Wa afwana wa lana wa rahamna anta maulana fansuruna ala alqamil kafirin. Rabbil ghufur lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayai minhum wa muwat bi rahmatika ar rahman rahmin. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Inshallah nakutakieni khairi katika ibada ya magharibi na kufuturu hadha kijalia kesho muhadhara hapa tunamaliza inshallah tusende inshallah saa 9 kesho ma kesho inshallah